அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் அப்படின்ற ஒரு சுரப்பி பற்றி ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் அப்படின்றது வந்து மேல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனுக்கு ஒன் ஆஃப் த பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆண்களின் இனப்பெருக்க உறுப்பில் ஒரு பகுதி இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்டானது சிறுநீர் பைக்கும் கீழேயும் ஆசனவாய்க்கும் மேலேயும் வந்து ஒரு சின்ன பட்டாணி வால்னட் சைஸ்க்கு இருக்கும் இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதை பையில் சுரக்கிற விந்தணுக்கள் அதாவது ஸ்பேம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேம் வந்து செமனாக மாற்றக்கூடியது மேஜராக வந்து இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் தான் இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்டில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி ப்ரோஸ்டேட் ஃப்ளூயிடானது அந்த ஸ்பேம்ஸை வந்து சேஃபாக கவர் பண்ணி பெண் உறுப்புக்குள்ளே போகும்பொழுது எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் அது கருப்பை வரை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து முக்கியமான வேலை பார்க்குது இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து சில நேரங்களில் வந்து வீக்கம் வரலாம் அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வய ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்டு டியூ டு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால் என்லார்ஜ் ஆகலாம் அது வந்து ப்ரோஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர் ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பினைன் ப்ரோஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர் ட்ரோபி அல்லது பிபி ஹெச்எம் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர்னால் நிறைய ஆண்களுக்கு வந்து இந்த பாதிப்புகள் வந்து வரலாம் இந்த பிபி ஹெச் பினைன் ப்ரோஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர் ட்ரோபி அல்லது ப்ரோஸ்டேட்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கிற ஆண்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வந்து அடிக்கடி வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யூரின் போனால் கம்மியாக வரும் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அர்ஜென்சி ஆஃப் யூரினேஷன் சொல்லக்கூடிய உடனே யூரின் போகணுன்ற ஒரு டெண்டன்சி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது வந்து யூரின் போகும்போது எரிச்சல் வழி இருக்கலாம் முக்கியமாக எரிச்சல் இருக்கும் அதாவது தீ தீயில் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் ஃபயர் மாதிரி இருக்கும் அந்த யூரின் போகும்போது சொட்டு மூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க சொட்டு சொட்டாக வந்து மூத்திரம் வரலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ரோஸ்டேட்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காலையில் ஃபஸ்ட்டு மோஷன் போகும்பொழுது செமைனல் ஃப்ளூயிட் வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது விந்து திரவம் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் அது இருந்தாலும் அது பிபி ஹெச்னுடைய ப்ரோஸ்டேட் ஹைப்போட்ரோபினுடைய அறிகுறி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் நேரத்தில் அவங்களால சரியாக தூங்க முடியாது ஏன்னா அர்ஜென்சி ஆஃப் யூரினேஷன் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி எந்திரிச்சு யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் யூரின் போயாச்சு அப்படின்னா சொட்டு மூத்திர மாதிரி தான் வரும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்காது சில பேருக்கு வந்து அந்த ஆசன வாய்க்கு மேலே சிறுநீர் பைக்கு கீழே ப்ரோஸ்டேட் உள்ள இடத்துல வலி எரிச்சல் வந்து மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரிப்ளிங் ஆஃப் யூரினேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த சொட்டு மூத்திரம் இருக்கு இல்லையா அது நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து உண்டு பண்ணும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஜட்டிலே வந்து அந்த யூரின் போகிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து வரும் ஓகே இந்த பிபி ஹெச் இருக்கு இவங்க இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க யூஸ்வலாக வந்து டெஸ்ட் இது வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு பிஎஸ்ஏ ப்ரோஸ்டேட் செக்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அடுத்தது வந்து அல்ட்ராசவுண்டு இது ரெண்டு மூலமாக பிபி ஹெச் இருக்கா இல்லையா அல்லது சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலமாக பிபி ஹெச் இருக்கா இல்லையான்றதை வந்து ஈஸியாக இன்டர்வே பண்ணலாம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அலோபதி மருத்துவர்கள் ம மருத்துவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி வந்து கேன்சராக மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா எல்லா பினைன் ப்ரோஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர் ட்ரோஃபியும் கேன்சராக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இல்லை அதனால் பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு பிபி ஹெச் இருக்கு ப்ரோஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் முதல்ல பயப்படாதீங்க எல்லா ப்ரோஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட்டும் கேன்சராக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து கிடையாது அதனுடைய சதவிகிதம் ரொம்பவே கம்மி ஸோ பிபி ஹெச் இருக்குன்றதுக்காக நீங்கள் உடனே பயந்துடாதீங்க உடனே சர்ஜரி பண்ணிக்காதீங்க அந்த ப்ரோஸ்டேட் செக்ரிட்டிங் ஏஜெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் வந்து இருக்கு அது எடுத்தாச்சு அப்படின்னா அந்த பிஎஸ்ஏ லெவல் வந்து கம்மியாகலாம் இப்போ ஹோமியோபதியில் வந்து அறுவை சிகிச்சைகள் இல்லாமல் ப்ராப்பரான சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட் நோயினுடைய அறிகுறி அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் மூலமாக இந்த ப்ரோஸ்டேட் வீக்கத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் ஸோ ப்ராப்பரான சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் ஆனது பிபி ஹெச்க்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூரின் போகும்போது அர்ஜென்சி இருந்தாலோ அல்லது சொட்டு மூத்திரம் வர மாதிரி இருந்தாலோ அல்லது காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே மோஷன் போகும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு மோஷன் போகும்பொழுது விந்து வெளியே வர்ற மாதிரி இருந்தாலோ அல்லது ஆசனவாய்க்கு மேலே பிளாடருக்கு கீழே உங்களுக்கு வலியோ எரிச்சலோ இருந்தாலோ நீங்கள் தயங்காமல் ஒரு டாக்டரை பார்த்து உங்களுக்கு ப்ரோஸ்டேட் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்றதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ராப்பரான சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் பிபி ஹெச் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக பயந்து நீங்கள்